సాయిరామ్ స్వామి దగ్గరికి నాకు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి స్వామి దగ్గరికి వచ్చినాను అప్పుడుకు స్వామి బుక్కపట్నంలో చదువుకుంటా ఉన్నాడు బుక్కపట్నం నుండి త ఎనిమిదో తరగతి అయిన తర్వాత ఉరవకండలో పోర్తుపాలంలో జాయిన్ అయిన అక్కడ ఆఫీరల్ ఎగ్జామినేషన్లో అన్నం తిని బాత్రూమ్ లేకి చేయి గడుక్కుండేదానికి అని పోయి ఒక గూడు సోప్ బాక్స్ తీసుకునేదానికి గూడు ఉంటుంది కదా దానితో చేయి పెడితే తేరు గుట్టిందని తేరు గుట్టింది దాంతో పోతా 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 దారిలో బుక్కులన్నీ పారేసి స్వామి బోధగే వేని అక్కడ ఉంది ఉరవకుండలు అక్కడ పోయి గుర్చున్నాడు అక్కడ శేషమరాజు మా అన్న తెలుగు పండిట్ ఆయన మేము ఎంత పిలిచినా ఇంటికి రాకుండా ఉన్నాడు అని ఒక టెలిగ్రామ్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడికి అప్పటికి స్వామి తండ్రి అంటే మా పెదనాయన ఇంకా కొంతమంది పోయి ఆయన్ను పుట్టపరిచికి తీసుకొచ్చినారు అప్పటి నుంటి ఏమే కానీ తినకుండా ఎప్పుడు ఎంట పది మంది ఉండే తీరాల అప్పుడు మీరు ఇక్కడ పుట్టపరిచలు ఉన్నారా పది మంది ఎంట ఉండే తీరాల లేకపోతే లేచి పరిగెత్తేది ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకొని పట్టుకునే ఉండాల పది రోజులు పది రోజులు కాదు త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అట్లా చేస్తా అంటే ఏమి అన్నం తిందుల సత్యం పేరు సత్యనారాయణ అని మేము అప్పుడు మేము పెట్టుకొని ఉంది సత్యము అన్నం తిందురమ్మని మా పెదనాయన వాళ్ళు అంత నాకేం వద్దు అనేది మళ్ళీ కొద్ది రోజులు పెరిగించి మళ్ళీ ఏమంటే నాకు బాబా పెట్టిపోయినాడు చూడండి అని వా చేయి కూడా వాసన చూపించేది అంటే అట్లే ఉండేది మౌనంగా ఏం భోజనం భోజనం తినలేదు మౌనంగా అట్లే ఉండేదే మళ్ళీ కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత ఏమి ఇది అని తెలుసుకోకుండా మాకు ఏదో పిచ్చి పట్టింది వెనక మా పెదనాయన మా వాళ్ళు అంతా మా అన్నగారు శేషమరాజు వీళ్ళంతా ఈయనకేం పిచ్చి పట్టినట్టుంది ఎక్కడన్నా భూ చికిత్స అవన్నీ తీసుకునేదానికి తీసుకొని పదాము అని చెప్పని అనేసి మొట్టమొదట ఇక్కడ కొత్త చెరువు వెంకటరెడ్డి స్వామి అని ఇక్కడ ఉంది ఆశ్రమం ఇప్పుడు ఆ టర్నింగ్ కొత్త చెరువు ఇక్కడ టర్నింగ్ జరిగే సార్ దానిపైన ఆయన పేరు భూమానందుల స్వామి చిత్తి గగనానందుల మహర్షిలు అని వెంకటరెడ్డి ఆయన అసలు పేరు చిత్తి గగనానంద మహర్షిలు అని ఆయన పేరు పెట్టుకొని అక్కడ ఉండే ఆయన దగ్గర పిలుచుకొని పోతామని ఇట్ల చెరులోనే రెండో దూర బండిలో ఎక్కించుకొని పోతా ఉంటే నట్ట దండ చేరు లేకపోయిన తర్వాత అక్కడ పక్కన ఉండే నల్ల కొండ అంతా వచ్చి బండి దోలు అయిన మీద పడినట్లు ఆ ఎద్దులు అసలే ముందుకు పోకోకుండా అయిపోయినాయి ఏమో నాకు కూడా ఏం కనపడకుండా పోతా ఉంది ముందుకే పోవు ఎద్దులు బండి జాగదు వచ్చి పడినట్లు ఎద్దులు కూడా కదలలేదు వెనక్కి లేదు అప్పుడు ఆయన చెప్తా ఉంటే ఏమి ఇది నేను ఆలోచన చేస్తే మళ్ళీ ఆలోచన చేసి వెనక్కి పదాం పుట్టపరిచికి పదాం అని చెప్పని రన్ అయితే మళ్ళీ సాఫీగా వచ్చేసింది వెనక్కి ముందు పోనీ లేదు ఆయన ఆ పక్కన ఉండే కొండ అంతా తీసుకొచ్చి మింద పెట్టినట్టు అయిందంట ఆయనకు ఆ ఎద్దులకు ఆయనకు అందరికీ ఆ బండే పోలేదు అయితే బండిలో స్వామి మాత్రం స్వామి నాటుకు మేము కొంతమంది ఉన్నాం ఎంట అబ్బా ఆయనకు సపోర్ట్ పట్టుకోరు కదా ఉన్నాము మళ్ళా రిటర్న్ వస్తే మళ్ళా మామూలుగా ఇంటికి తీసుకొచ్చినాము మామూలు ఏదో ప్రకారమే అప్పుడు మరలా పెనగొండలో కేశవయ్య జీ అని చెప్పి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసు ఆఫీసర్ ఆయన శ్రీడి సాయిబాబా భక్తుడు ఆయన ఏదో విభూతి ఇస్తాడు అంత ఇట్లా వాళ్ళకి అంత బాగా చేస్తానని చాలామంది పోతానండి ఆయన సబ్రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ కానీ ప్రతి గురువారం గురువారం అయినా అందరినీ చూసేది వాడికి పిలుచుకొని బలవంతంగా పిలుచుకొని పోతే స్వామి అంటే స్వామి లేదు సత్యనారాయణ ఆయనకు ఆయన తీసి విభూతి ఇచ్చినాడు అప్పుడే అప్పుడే ఆయన ఆయన తీసి స్వామి ఇచ్చినాడు అది ఆయన మొగానికి కొట్టేసినాడు స్వామికి ఇస్తే ఆయనకే కొట్టేసినాడు ఏమయ్యా పిచ్చోడిని తీసుకొని వచ్చారు మీరు అని చెప్పి ఆయన మమ్మల్ని అరిసినాడు పిచ్చి నేనయ్యా మీ దగ్గర పిలుచుకొని వచ్చిండేది లేకపోతే మేము ఇది మీ దగ్గరికి ఏంటికి వస్తాము నువ్వు ఏదో చేస్తామని చెప్పి నేను పిలుచుకొచ్చినామని చెప్పినంటే అప్పుడు ఆయన కొంచెం కోపంగా చేసినాడు వెనక్కి తీసుకొని వచ్చినాం 
మళ్ళా ఎటెటో చేస్తా ఉన్నాము చిన్న చిన్న చికిత్సలు అన్ని ఈ పల్లెల్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు స్వామి ఏమి లేదు ఆయన ఊరికి అరిచిన మేము వాపసు తీసుకొని వచ్చేసినాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ చిన్న 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 బూత్ చికిత్స చెట్టం చేసే వాళ్ళతో అందరూ చూపిస్తూ వచ్చినాం మా పెద్ద నాయన మా వీళ్ళంతా చిన్న వెంకమరాజు పెద్ద వెంకమరాజు స్వామి తండ్రి పెద్ద వెంకమరాజు మా నాయన చిన్న వెంకమరాజు అంటే ఇంకా తక్కిన వాళ్ళంతా చేస్తూ ఉంటే అది ఏమీ సాధ్యం కాదు మళ్ళీ ఇక్కడ కదిరి దగ్గర కదిరి తాలూకా బ్రాహ్మణపల్లి అని ఒకటి ఉంది అక్కడ ఏదో బూత్ చికిత్స చేసే ఒక ఆయన ఉన్నాడు బ్రాహ్మణుడు ఆయన దగ్గరికి తీసుకుపోతే ఏమన్నా బాగవుతుందని చెప్పిన అంటే అప్పుడు బండి అప్పుడు బస్సులు కూడా లేవు బస్సులు కూడా పొయ్యేకి వచ్చేకి అనుకూలాలు లేవు రెండెద్దులు బండి కట్టించుకొని ఒక పది మంది అంట పోయి తీసుకొని పోతే ఆయన తల గుండు కొట్టించి ఇట్లా కచ్చితో ఇంటి మార్కులు వేసి నూట ఒక్క కడువు కడవ దోని దోణిలు వస్తాయి కదా మిద్దికి ఆ కింద కూర్చోబెట్టి పై నుండి పోసేది ఆ దోణిలో నుండి పూర్తిగా ఎంత వయసు అప్పుడు స్వామి అప్పుడు ఎంత థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటే థర్టీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అది వస్తే అది చేసినాడు ఆయన మళ్ళా ఏమి దానికి చేసేవాడు అన్న మంత్రులు అవి ఇవన్నీ చేసి ఏదో ఆయన దూమదీప హార్ట్ బూట్ అనేటటువంటివన్నీ ఆయన భయంకరం చేసిన వాళ్ళే చాలా భయంకరమైన పూజలన్నీ చేసినాడు ఆ ఓ అనుకుంటా మళ్ళా ఇది కలికి వేసినాడు కంటికి ఒక అది వేస్తే తలలో ఏముంది ఆయనకు కన్నులకు కలికి మేస్తామని చెప్పి అది వేసేసినాడు అది వేస్తే అదేమైందంటే ఉబ్బిపోయిన కనులు బాగా తెరిచే కూడా సాధ్యం కాకుండా ఇంకా రాత్రికి అక్కడే నిలిచినాం ఇంకేం రా బా అని చూసుకుంటాం అంటే మేము రెండెద్దులు బండి కట్టుకొని పోయినాం కదా ఆ బండి దగ్గరికి మా అంత అందరము రెండు నెలలు మూడు నెలలు నెలన్నర ఇట్లా నిద్ర లేకుండా కొంచెం చూగినారంత ఆయన స్వయంగా ఇట్లా దేక్కుంటా దేక్కుంటా అంటే ఇట్లా మోకాళ్ళ మీద పోత పోయి బండి దగ్గర పోయి ఎద్దులు పెట్టింటారు చూడు పేడ అది తీసుకొని బాగా అంతా ఆ పశువులు అంతా పూసుకున్నాడు స్వామి స్వామి అంటే అప్పటికి సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ పూసుకుంటే కన్నులు కొంచెం రిలీఫ్ ఇచ్చినాయి అప్పుడు మళ్ళా పద్దనే వచ్చేసినాం మీరు ఉన్నారు అక్కడ మేమంతా పోయినా కూడా మేము నాకే మా స్వామికి మాకు వాడు ఉన్నారు సంబంధ రెండేళ్ళు డిఫరెన్స్ అంతా మా అంతా మా మామగారు ఉన్నారు చంద్రమౌళి సుబ్బరాజు వెంకమ్మ భర్త మా ఇంకొక ఆయన వెంకమ్మ భర్త తమ్ముడు చంద్రమౌళి రాజు అని ఒక ఆయన ఉండే ఆయన బండి ఆయనదే బండి ఆయన వ్యవసాయం చేస్తాడు ఆయనదే బండి ఇంకా పక్క చట్టు మా అన్నగారు అంట వాళ్ళంటే కొంతమంది ఊర్లో వాళ్ళు అని వచ్చేసినాం వచ్చేసిన తర్వాత మరలా ఏమైంది అట్లే కొద్ది రోజులు ఉంటే ఏం సత్యం అన్నం తినమంటే నాకు వద్దు అనేది అట్లే ఉండాల రాత్రి పోలే ఒక పది మంది దగ్గరే ఉండాల ఇప్పుడు స్వామి బర్త్ ప్లేస్ అని కట్టాను అదే ఇల్లు అర్థమైంది ఒకరోజు ఇది ఎంత రిలీఫ్గా వచ్చేస్తా ఉంది స్వామికి అదే వాడేం చెప్పలేదా అదే చేసి పంపించేసినాడు అంతే ఇంకేం లేదు అంత అంతర్మంత్రం వేసేసి పంపించాడు అదే అంతర్మంత్రం వేసి పంపించేసినాడు బాగా అయిపోతుంది అది చేస్తా చేస్తా ఉంటే అంత లేకే కొద్ది రోజులు రిలీఫ్ అయిన తర్వాత ఒక నెల రెండు నెలలు అయిన తర్వాత దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఫలానా బాబా మంచి గురువారం రోజు మీకు కావలసిన వాళ్ళందరినీ ఎవరెవరు మీకు మీకు అందరు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ పిలుచుకోండి మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు అడగండి అని చెప్తే అవి ఎవడో పిచ్చోడు మా నాయన గారు ఏమో పిచ్చి అందరినీ అదంటు రమ్మంటాడు ఇదంటే రమ్మంటాడు మీకేమో కావాలా కావాలి ఏ చెడు కావాలని అడగమంటాడు చేస్తాడు అని అంటే అప్పుడు మా నాయన గారికి వాళ్ళకు కొంతమంది పెనగొండలో లాయర్సు దగ్గర తిరుమల పని ఒక ఆయన లాయర్ దగ్గర గుమాస్త ఆయన పీటి కిష్టమాచారులు అని చెప్పిన ఆయన లాయరు ఆయన వాళ్ళందరినీ మాట తెలిసిన పుట్టపరిచే వాళ్ళది పీటి కిష్టమాచార్యులు పీటి నారాయణచార్యులు పీటి శ్రీనివాసాచార్యులు పీటి నారాయణచార్యులు పద్నాలుగు భాషల్లో పెద్ద కవి స్వామి దగ్గర కూడా వచ్చి దసరాలో పాల్గొంటా అన్నాడు పుట్టపరిచి నారాయణచార్యులు ఇప్పుడు మనము ఇది చేసినారు ఆ గురువారం అంతా పిలిచి 
అందరినీ మా మాకు కావాల్సిన వాళ్ళు మా నాయన గారు పిలుచుకొచ్చినారు ఇప్పుడు అకాలం అన్సీజన్ మల్లెపూలు అన్సీజన్ మీ నిమ్మకాయ అన్సీజన్ మామిడి పండ్లు ఏటివి కావాలంటే ఎవరెవరికి కావాల్సిందంటే వాళ్ళు టెస్ట్ తెలుసిన అడగటం అడగటం నాకు యాపిల్ వాటికాయ నాకు మల్లెపూలు నాకు ద్రాక్ష అంటే ఏటివి అంటే అవి ఇస్తూ వచ్చేసిన అప్పుడు నుండి నేను బాబా అని స్టార్ట్ అయినాను అయితే అప్పుడు హాఫ్ షర్టు ప్యాంటే ఇది అంగిల్ చొక్కా ఇది గౌన్లే అట్లా ఒక వన్ ఇయర్ అట్లా ఉన్నాడు అక్కడనే ఇప్పుడు స్వామి బర్త్ ప్లేస్ ఉంది అక్కడ మా పెదనాయన ఒక పెద్ద షాప్ అది అక్కడే పందిలేసి ఊళ్ళో పళ్ళు అంతా వస్తూ ఉంది దయాలు ఇడిపిస్తూ ఉన్నాడంట స్వామి భూతాలు ఇవన్నీ ఇడిపిస్తూ ఉన్నా అంటే పళ్ళు అంతా వచ్చేసేది అప్పుడు స్వామి దయము భూతం అంటానే వాళ్ళ గయో వాళ్ళు స్వామిని చూసి అంత అల్లాడే కాకరేసి అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అప్పుడే స్వామిని చూస్తానే వాళ్ళు ఎవరిలాడేదే ఆయన వచ్చి ఆయన నిలబడితే ఆ భూతాలు వాళ్ళంతా కదే దాంట్లోకి వచ్చి వాళ్ళంతా యాక్షన్ చేసేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఒగోరిని ఒగోని తీసుకొని తల వెంట్రుకలు ఒగో వెంట్రుక ఇట్లు తీసుకొని వస్తే అప్పుడు మేము బారలు అంటాము అప్పుడు మీటర్ అనేదాన్ని బార అంటాము అట్లా నాలుగు మూరలు నాలుగైదు మూరలు ఒక వెంట్రుక తీసి వాళ్ళ తలలోని ఉంటే ఉండేదేమో ఇంతే తీస్తే మూడు మూరలు నాలుగు మూరలు వచ్చేది అవి మూడు వెంట్రుకలు తీసి ఇట్లా ఇట్లా తీసి తావి తీసి దాంట్లో వేసి కట్టి వాళ్ళకి పంపించేసేది అవుట్ ఇట్లంతా చేస్తూ చేస్తూ ఉండేవాడు మామూలుగా ఒక మామూలుగా ఈ పళ్ళు అంతా జనానికి ఒక వెయ్యి టెంకాయలు ఇచ్చారు ఒకదానికి ఒకటి సపోర్ట్ చేసి కొట్టేదే వెయ్యి టెంకాలు కొట్టేసేదే అక్కడ కరణ సుబ్బమ్మ అని కూడా ఆయన ఉండే ఆయన ఏదో వచ్చిన భక్తాలు కొంత అన్నం గిన్నం అంతా పెడతాం ఇక్కడ మా నాయన గారు అంతా చేసి పెడతా ఉంది అట్లే అక్కడ కొంచెం కొన్ని నాళ్ళు జరిగింది మరలా ఇక్కడ పాత మందిరము ఉంది కదా అది అక్కడ ఆ కరణ సుబ్బమ్మ కొడుక్కు గోపాలరావు అని ఉండేవాడు చనిపోయా మన్న అన్ని వాణి ఒడుగులు ఉపనయం ఉపనయం కోసం ఆడ ఆమె ఒక ఇరవై సెంట్లు ఉపనయం కోసం దానం ఇచ్చేసింది అది దానం ఇస్తే మళ్ళీ అక్కడ చప్పర మేసి అదే బోధ కొట్టము ఇరవై అడుగులు పొడువు పది ఎనిమిది అడుగులు ఎడలుపుతో కొట్టం వేసి నేను ఆయన అదే ఇరవై అడుగులు వేసి దాంట్లోనే ముందర తట్టు చిన్నగా అది చడకలతోనే వేసేసి పప్పర మాదిరి వేసి అక్కడే భక్తులు అంతా వచ్చి అదే అన్ని అక్కడే వచ్చి శామ్యాన్ పందిలి అక్కడే భూతాలు గీతాలు అంతా చేసి అంత వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏమిటి తీసి అంతా చేస్తా ఉన్నాడు ఇంకా అట్లే ఎట్లా ఎట్లా మెల్లిగా అంతా పలువురికి అంతా ప్రాగిపోయింది అప్పుడు స్వామి ఉండేది ఇంట్లోనేనా ఇంట్లో నుంచి ఇక్కడ వచ్చేసినాడు ఆ కరణ సుబ్బం మా దగ్గర ఒక రూమ్ ఇంట్లో ఉంటే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్వామి ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసినాడు వచ్చేసి అక్కడ నుంచి పల్లెల్లో అంతా అయ్యో స్వామి అంట అంత ఈ పల్లెల్లో స్వామిని పిలుచుకొని పోయేది ప్రొసేషన్ చేసేది ఇక్కడ బుక్కపట్నము మొట్టమొదట అక్కడ ప్రొసేషన్ స్వామి చదువుకుంటా నేను ఊరు బుక్కపట్నంలో పంచాయతీ ఆఫీసర్ అని సుబ్బారావు అని గుమ్మగట్టు ఆయన పేరు గుమ్మగట్టు సుబ్బారావు అని ఇంటి పేరు వాళ్ళు ఆయన బిడ్డ సత్యవచమ్మ అని ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీస్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ డివో అంటాను అది ఆమె అండి ఆమె స్వామి భక్తి ఎక్కువ వాళ్ళకు స్వామిని పిలుచుకొని పోయి పిలుచుకొని పోయి పాద పూజలు చేసి అక్కడ ఏదాళ వెంకటరామణ అప్పాడు ఉండి వాళ్ళు కూడా పిలుచుకొని పోయి పాద పూజ చేసి అప్పుడు స్వామికి ఈ మోకాళ్ళ వరకు కిందికి గౌను వాళ్లే పాద పూజ చేసి అది కూడా లైట్ కలర్ గ్రే నాకు బహు మంచుకుంది గ్రే కలర్ అది అది అప్పుడు పట్టించిన ఒకటి ఉంటే అప్పటి నుండి ఈ గౌనులు వాళ్ళే ఫస్ట్ బుక్కపట్నంలో ఇంకా అక్కడ నుంచి జానకంపల్లి అంట అక్కడ అంట కొత్త కోట అంట కజిరి కుటాగుళ్ళ వేమారెడ్డి మీరు వినింటారు మాకు స్పీకర్గా ఉండే 
వేమారెడ్డి వేమారెడ్డి ఆయన కూడా పిలిచి కొనిపోయి కుటాగోళ్ళలో ఖజిర్లో పెద్ద ఇది బహిరంగ సభ అంటే స్వామి ఉపన్యాసాలు అక్కడ మళ్ళా ప్రొద్దుటూరు ఇక్కడ అంతే పలువులు అన్నీ అయిపోయినాయి మొత్తంగా అది చేస్తా ఉన్నారు మాకు స్వామి తొట్టచడంగా మైసూరు పిలుచుకొని పోయినారు మమ్మల్ని అందరినీ కదా స్వామిని వాళ్ళందరినీ మేము ఇక్కడే చదువుకుంటాం నేను కూడా చదువుకుంటా అంటే నైన్టీన్ బుక్ మండలం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అర్థమైందా స్వామి మైసూరు పిలుచుకొని పోయినారు ఇక్కడ మేము ఇక్కడే ఉన్నాం పాత మందిరం అంత పిల్లోడమే అంత చదువుకునే పిల్లోడు బుక్క పట్టంలో మాకు అప్పుడు మార్నింగ్ క్లాస్ అని సోమవారం సోమవారం మార్నింగ్ క్లాస్ అని పొద్దున్నే ఇక్కడ క్లాస్ ఉండేది అది తీసుకొని అంటే మేము భజన చేసి రాత్రి పొద్దు దీపాలు అన్నీ పెట్టి భజన చేసి తెల్లవారుజామునే పోవాలి స్కూల్ కానీ అవన్నీ ఎత్తుకుంటా దీపాలు ప్రమసలు ఎత్తి పెడతా ఉంటే స్వామి ఫోటో కింద పాము దొరుకొని అట్లా ముట్టుకున్నాను అప్పుడు పడిగెత్తింది అది అప్పుడు పడిగెత్తినది ఎంతోమంది వచ్చి ఆర్తులు టెంకాయలు అన్నీ కొడతాడు అప్పుడు ఫోటోలు కెమెరాలు అప్పుడు లేవు లేకపోతే అన్నీ తీసిండే వాళ్ళం అది పది పది బండ్ల దాకా అందరూ వచ్చి చూసారా కానీ ఆర్జిస్తానే కానీ ఆ ఇదేమో చలికి వచ్చి అప్పుడు చలికాలము చలికి వచ్చి దీపాలు పెట్టింటే ఎత్తగా ఉంటుందని చెప్పి దూరుకుందని కొంతమంది అంటే వాళ్ళకి పైకి ఇట్లా లేదు చూసేది ఇట్లా పడికి పైకి అట్లా అన్ని వాళ్ళను అట్లా చూసి ఒక ఇక్కడ రెడ్డి నరసమ్మ అని ఒక ఆమె ఉంది ఆమె టెంకాయ తీసుకొని వచ్చి కొట్టింది కొట్టిన తర్వాత ఆమె చె చెప్పలు ఎవరెవరు చెప్పాలని ఇస్తా ఉన్నాము ఇవి కాదు నావే అని రెండు పెద్దవి అని చెప్పింది అప్పుడు ఇట్లేసి ఆమె అట్ట కొట్టింది అంటే ఆమె ఏం చేసింది అప్పుడు అట్లే అక్కడ పొట్టు ఉన్నది ఇప్పుడు పాత మందిరం పక్కలో పొట్టు ఉన్నది అక్కడ వెళ్ళిపోయింది దాంట్లో మళ్ళా అక్కడ అది స్వామి మైసూరులో అక్కడ ఇట్లా పండ్లు గిన్నెలన్నీ పెట్టి స్వామికి పూజ పెట్టింటే అక్కడ చూపించినాడంట చట్టలో చూసింటారు మీరు ఎవరన్నా అదే ఇక్కడ మళ్ళా స్వామి వచ్చేకి ముందుగా మళ్ళా ఆ గేట్లో నుంచి ఇట్లా పోయింది అది అప్పుడు అది ఎంత నేను ఇంతవరకు అట్లా నా నాగుపాము నేను చూడలే చల్లగా బాగా ఇంత పొడుగు ఇంత లావే పడికి బాగా బాగా నైస్గా నీట్గా ఇట్లా అట్లా పామే నేను చూడలేదు ఇంతవరకు పోయింది ఇంకా అప్పటి నుంచి కొంతవరకు మైసూరు బెంగళూరు అక్కడంతా సాకమ్మ తిరుమలరావు జిఆర్ తిరుగామల శెట్టి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చి స్వామి దగ్గరికి వచ్చి పోతామండి అది పాత మందిరం మ్యాంగ్లూరు టైల్స్ వేసి పెట్టి అక్కడే ఉండే బ్యాక్ బ్యాక్ సైడ్ ఉండే చూడు ఇప్పుడు రూమ్ రెండు ఒక దాంట్లో స్నానము ఒక దాంట్లో అది ఇది స్వామి డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ముందర చట్టు రెండు రూములు పెట్టింటి మేము ఇప్పుడు హాల్ ఉంది కదా హాల్ పక్కలో ఆ చట్టు ఒకటి చట్టు ఒకటి ముందరికి ఎక్స్టెన్షన్ చేసి పెట్టింటి మేము దాంట్లో స్వామి ఏదో గొడ్డలు గిడ్డలు ఏదో బీరువ సేఫ్ రూమ్లో ముందర చట్టు మైసూరు మహారాజా దేవరాజర్స్ అని బంధువు జింక్ సీట్ రేకులతో పెద్ద వరండ మాదిరి వేసింది దాని ముందర అది ఎట్లా జరిగింది ముందర అదే ఇప్పుడు పొద్దున్న పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు స్వామి ఏమేమి చేసేవారు అప్పుడు అదే చెప్తాను అనే పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం వరకు బూత చికిత్సలు అవి ఇవి చేస్తాను వస్తానే ఉండేదే టెంకాలు వేరు కొడతాను ఇట్లా ఒకటి దానికి ఒకటి మాకు నాకు తండ్రిగా రాస్తుండే కనుక వర్క్ చేపిస్తా అంటే నేను త్వరలో వస్తాను అక్కడ వర్క్ బాగా చూడండి అప్పుడు చాలా వెళ్ళేవారా స్వామి స్వామి నుంచి బాగా అప్పుడు టూర్లు బాగా పోయేవాడు అదే చాలా గ్రామాలకు అన్ని వెళ్ళేవారు వెళ్ళేవాడు మొత్తం ఏ ఉత్తర సర్కారు అంత రకం నేను పోయి ఉండేవాడిని స్వామి అంట అప్పుడు అప్పటికి ఫెస్టివల్ ఇవన్నీ మొదలు పెట్టలేదు పెట్టాము అప్పుడు అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఫెస్టివల్స్ అబ్బో అప్పుడు శివరాత్రి దసరా స్వామి బర్త్డే అన్ని చిన్న చిన్న వైకుంఠ ఏకాదశి అవన్నీ మామూలు అన్ని పండుగలు అన్ని ఫెస్టివల్స్ పెడతాను స్వామి దసరా కూడా పది రోజులు పది ఊరే పది డిజైన్స్ పాలకీలు పది డిజైన్స్ ఊరేగింపు చేసేది స్వామిని అది ఇప్పుడు స్వామి చిత్రావతి తీసుకెళ్ళి చిత్రావతి అందరిని అప్పుడు పాత మందిరంలో ఉన్నప్పుడు సాయంకాలం మధ్యలకే 
రెండు మూడు పెట్రోనాక్స్ లైట్లు తీసుకుండేదని చిత్రావతికి వెళ్ళిపోయేది ప్రతిరోజు సాయంకాలం భక్తులు కొంతమంది పిల్లోళ్ళు ఊర్లో తోడు పిల్లోళ్ళు బయట తోటి పిల్లోళ్ళు భక్తులు అక్కడ పోయి చిత్రావతిలో కూర్చొని ఇట్లే కూర్చొని ఇట్లా చూస్తా చూస్తా ఇట్ట ఇట్లా డ్రాయింగ్ మాదిరి వేసుకుంటే వేసుకుంటా అట్లే లడ్లు తీసేది ఇట్లే అందరికీ పంచేది మళ్ళా ఇంకో రోజు ఏమి ఏం కాదు కలకండ జిలేబి మళ్ళీ ఒక్కోసారి ఈ చింత రాసి త్రిభంగి కృష్ణ విగ్రహం అంత పెద్దది అంత పెద్దది తీసేది లోపల నుంచి తీసేది ఇట్లనే తీసేసేది అది ఎవరికో ఎవరికి ఇచ్చేస్తారు మళ్ళీ అంతా ఇట్లా కూర్చోన్నట్లే మళ్ళీ ఈ మందిరానికి వచ్చి నుంచి ఇక్కడ పోతా అంటే చిత్రావతి అట్లా అట్లా పోతా అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా కానీ ఇప్పుడు ఉన్న చిత్రావతి దారి అక్కడే వెళ్ళేవారా అక్కడ అట్లా ఇప్పుడు ఇట్లా పోతా అంటే మీటి ఈ మందిర లేక వచ్చిన తర్వాత ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ స్వామి బర్త్డేకి ఓపెనింగ్ ఇది కొత్త ప్రశాంత నిలయం ప్రశాంత నిలయం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ స్వామి బర్త్డే నవంబర్ ఇరవై మూడో తేదీకి ఓపెనింగ్ ఇది అది అది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు ఇది ఫౌండేషన్ కానీ అప్పటికి ఇది చాలా దూరం ఉండేది కదా అదే ఫౌండేషన్ అప్పుడు ఇది ఫౌండేషన్ ఫోర్ ఇయర్స్ జరిగింది కన్స్ట్రక్షన్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ అది మన తుంగభద్ర డ్యామ్ అయ్యర్ పెద్ద ఇంజనీర్ చేసి తుంగభద్ర డ్యామ్ కట్టినాడు అయ్యర్ ప్లాన్ అది మందిరం మందిరం ఆయన వచ్చినాడు ఆయన తిరుమల రావు హనుమంతరావు అని చెప్పిన అనేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ మెడ్రాస్ అప్పుడు మన ఆంధ్రాను మెడ్రాస్ అంతా కంబైన్డ్ రాయలసీమ ఆంధ్ర ఇదంతా కంబైన్డ్ అప్పుడు తెలంగాణలే మెడ్రాస్ స్టేట్ అప్పుడు మెడ్రాస్ స్టేట్ అప్పుడు దాంట్లో హనుమంతరావు అని ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ స్వామి భక్తు తెలుగైనే ఆయన పునాది పాడు ఆయన సొంత ఊరు ఆయన మెడ్రాసులో ఉంటాడు ఆయన భార్య లక్ష్మీ పార్వతమ్మ అని అర్థమైంది ఆయన ఒక ఆయన భీమరాజు అని చెప్పని బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ అది అప్పుడు ఇక్కడ ఆయన వచ్చి పిలుచుకొని వచ్చిన ఇంజనీర్ను ఈ ఒక స్టోన్ సెలక్షన్ చేయాల ఆ బిల్డింగ్ కట్టేదానికి చిత్రావతికి పోయే రోడ్లో పెద్ద రాయి కనీసం ఒక డెబ్బై ఎనభై అడుగులు ఎత్తు ఇక్కడ పుట్టపర్తిలోనే పుట్టపర్తిలోనే ఒక అరవై అడుగులు ఎత్తు ఉంటుంది దాని రౌండ్ కనీసం అంటే ఒక ట్వంటీ మీటర్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ థర్టీ మీటర్స్ పైనే ఉంటుంది డైమండ్ దానిపైన చిన్న జీవి చెట్టు కూడా మళ్ళీ చిన్న చిన్న పర్రి ఉంటే ఆ పర్రిలో ఉంటే జీవి చెట్టు మీద ఆయన తుంగభద్ర డ్యామ్ అయ్యర్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసినాడు స్టోన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కట్టేదానికి మీ మందిరం కట్టేదానికి అప్పుడు దాన్ని ఎక్కి దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే చాలా కష్టం కదా అని చెప్తూ అప్పుడు ఏదో చేసి నిత్యండ్లు ఇచ్చండ్లు అన్ని కట్టి ఏమో చేస్తాము పెడదామని అనుకుంటా అన్నట్లే ఒక వన్ వీక్ అయిన తర్వాత ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అయిన తర్వాత బ్రహ్మాండమైన ఉరుములు మెరుపులు వాన అప్పుడు బాగా వర్షాలు బాగా వస్తానులేండి అప్పుడు దాని సెంటర్లోనే పిడుగు పడింది ఇదంటే ఏమంటారు మీరు తెలుగు కాదు పిడుగు ఈ మెరుపులు వస్తాయి కదా లైట్నింగ్ లైట్నింగ్ లో నుంచి వచ్చి దాని పైనే పడింది పడి రెండు చీలికలు అయ్యి వచ్చి పడి చీలికలు అయిపోయింది అది అర్థమైంది అప్పుడు ఈజీగా బ్రేక్ చేసేదానికి బాగా ఈజీగా అయిపోయింది ఆ రాయ ఒక్క రాయ ప్రశాంత నిలయం అంతా అది ప్రశాంత నిలయం అంతా ఒక్క రాయితోనే ఆ దాన్ని కట్టేదానికి కోయంబత్తూరు డ్రెస్సెస్ ఆ డ్రెస్సింగ్ చేసిన రాయ్ అంతా డ్రెస్ చేసేదానికే దానికి బ్రేక్ బ్రష్ చేసేదానికి దానికి లేబర్ ఛార్జ్ వేరు వాళ్ళకు మంత్లీ అప్పుడునే నలభై ఆరులోనే ట్వంటీ రూపీస్ మిల్స్ కు అది ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది 
అయితే మూడు నాలుగు వర్షాలు అయ్యేది నాలుగు వర్షాలు అది సిమెంట్ కట్టడం కాదు అది శాండ్ సున్నమంటనే లైన్ దాంతో బాగా నూరు రౌండ్లు చే తిప్పాల గార ఆడి దాని దగ్గర ఉండి నువ్వు ఒక రాయి వేసేది ఒక రౌండ్కి ఒక రాయి వేసి ఆడిచ్చి అది గారతోనే కట్టిండేది చూస్తూ ఉండేవాడు అదే ఇప్పుడు స్వామి చిత్రావతికి అన్ని తీసుకెళ్ళేవారు అంటారు కదా అప్పుడు మీకు అది అక్కడ ఏదైనా అన్ని తీసిస్తా ఉండ్రి ఏం కాదు ఇట్లా పోత పోత సైడ్ లో ఏదో చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు నుంచి ఇట్లా లాగేసేది యాపిల్ ఆ చెట్టు ఏమో వేరే చెట్టు ఆ కొమ్మ ఏం కావాల్సి ఉంటే అవన్నీ తీసిస్తా ఉంటారు అదేమి ఇంకా మళ్ళా ఊళ్ళో అంత పెద్దోళ్ళు అంతా సాయంకాలం వాటికి పోతే స్వామి అంటే అన్ని తీసిస్తా అంటే మాకేం అన్నం కానీ మేము ఆకలి అయ్యేదా రాత్రి అయినా కానీ ఇంటికి రాకపోతే అర్కెన్ లైట్ తీసుకొని వచ్చి అందరినీ పిలుచుకొస్తా ఉంటారు రాత్రి వరకు రాత్రి వరకు అక్కడే ఉండి స్వామి తీసిస్తా అంటే ఇంకేమంటే అదే అక్కడ పాత మంది అదే స్వామి వాడు ఉన్నట్లే నా శిష్యుడు సిడీలో సమాధి అవుతాడు అక్కడే పాత మందిరంలో ఉన్నట్లే స్వామి ఇంటికాడు అది స్వామి బర్త్ ప్లేస్ ఉంది అది అప్పుడు చూడండి నేను చెప్పిన అనేసి ఒక చీకటికి రూమ్ అది ఆ రూమ్లో ఇట్లా చూస్తా ఉండంటే స్వామి ఇట్లా తీసి అందరికీ చిన్న కర్చీపుల మాదిరి ఇచ్చినాడు తీసి అది ఇట్లా కన్నులు రెప్ప కొట్టకుండా ఇట్లా చూస్తూ ఉంటే నల్లగా దాంట్లో గురుకంఠయ్య అని స్వామి శిష్యుడు అంట ఆయన పేరు గురుకంఠయ్య ఆయన సమాధిలో కూర్చొని జీవ సమాధి అయినట్టు చూసిన చూపించినాడు మేము అంటే కొంతమందికి నలుగురు ఐదు కంటే లోపల ఆ రూమ్ లేక పిలుచుకుని స్వామి ఎంతమంది పిలిచి అంతమంది అది ఇంకా చిత్రావతికి పోయి అక్కడ పోయి వస్తా ఉంటే ఒక తోరి ముప్పై మంది అక్కడే భజన గిజన వీళ్ళంతా పలహారాలంతా కట్టుకొని వస్తా ఉంటారు భక్తులు అన్ని పెట్ర మార్క్స్ లైట్ తీసుకొని పోతా ఉంటారు ఆ ముప్పై అయితే అన్ని పెట్ర మార్క్స్ లైట్ ముట్టించేది అన్ని స్వామి అందరికీ తిండి అవి తెచ్చిన తిండి అంతా పెట్టేసేది అంతా చేసేది వచ్చేటప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటూ అంతా భక్తులు అప్పుడు అంతా బెంగళూరు వాళ్ళంతా దండిగా వచ్చిపోయినారు ఆ కుప్పము నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో వచ్చినారు ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయితే వాళ్ళు అప్పటి నుంచి కుప్పం వాళ్ళు వెంకటగిరి రాజా గారు ఇది చాండూరు మీర్జాపురము జట్పురోలు ఏమి వీళ్ళంతా వీళ్ళంతా చించోళి చించోళి రాని వాళ్ళు ఇంకా ముందే సీతమ్మ సీతమ్మ రాజమ్మ వీళ్ళంతా ముందే బెంగళూరులోనే బెంగళూరు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లోనే హైదరాబాద్ పోయినాం అప్పుడు నిజాం అప్పుడు బూడుగులు రామకృష్ణరావు అక్కడ ఇది దివాన్ నిజాం దగ్గర స్వామిని కూడా పిలుచుకొని పోయినారు నిజాం దగ్గర స్వామి పిలుచుకొని పోయినారు వాళ్ళ దగ్గరికి బురుకు రామకృష్ణ ఉన్నాడు కదా అది అప్పుడు అక్కడ రామచంద్ర రెడ్డి అని ఆయన పేరు దేశ్ ముఖ్ వాళ్ళ పదవులు చించో ఇది ఇసునూరు అక్కడ కూడాను వాళ్ళ పల్లెలు కానీ రోడ్డు లేకపోతే అప్పటికప్పుడు ట్రాక్టర్లు బుల్డోజర్లు పెట్టి రోడ్డు తయారు చేయించి బూర్గుల రామకృష్ణరాజు బూర్గులే ఊరు 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 ఇంటి పేరు కాదు ఆయన ఊరే బూర్గుల ఆ పల్లెకి కూడా బుల్డోజర్తో లే లెవల్ చేయించి ఆ పల్లెకి కూడా కారు తీసుకొని పోయినారు చించోడి విసునూరు వీళ్ళంతా బూర్గుల వీళ్ళంతా తీసుకొని పోయినారు అక్కడ అది అయిపోయింది వాటికి అవన్నీ తీసిస్తూ ఉంటాడు బస్ చిత్రావతిలో ఒకరోజు అందరూ ఇట్లా చిత్రావతిలో ఇంట్లో కూర్చున్నాము ఆ గొట్టు ఉంది కదా కొండ అక్కడి నుంచి బడ 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 పైకి వెళ్ళిపోయినారు స్పీడ్లో ఎక్కడ అది కలపరచు ఉంది కదా దాంట్లో నుంచి ఏటేటు వదిలేస్తా ఉండలే దాన్ని అంతా అక్కడి నుంచి పోయేసి అట్లా ఫోకస్ కొట్టినాడు అంతా ఆ దానికి మోర్చ వచ్చేసింది అందరికీ మహిమర్చిపోయిన లైట్ లైట్ జ్యోతి అక్కడ కృష్ణ అవసరం మాదిరి కనపడినట్టు కనపడినాడు అందరికి అందరికి చూసిన వాళ్ళు అందరూ ఎంతమంది వాళ్ళు ఎంతమంది చూసిన వాళ్ళు మనకి తెలుసు నా మేమంతా చూసిన వాళ్ళు పిల్లోళ్ళు అవి మాకు కనపడి మాకు కనపడి మాకు కనపడి అందరూ చెప్తా వచ్చారు పెద్దోళ్ళు కూడా కొంతమంది చెప్పారు అది ఇంకా చిత్రాబాది పోయిలో ఇంకో రోజు అక్కడ సాహేబ్ చెరువు అని ఉంది అక్కడ పోయి అంత సాయంకాలం అయిన తర్వాత వచ్చేటప్పుడు అందరితో మాట్లాడుకుంటే సెంటర్లో వస్తా ఉంటారు 
అందరు దట్ 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 అందరు నెట్టేట దగ్గర వేస్తే పోయినాడు పాము అట్లా పోతాను అది అది ఎవరికి తెలియదు అక్కడ పోయి పెట్టాను స్వామిని కాటేసింది అంటే కొంచెము స్వామికి కూడా తెలివి తప్పయింది నోట అంటే దొంగ అంటే బరుగు అది వచ్చేసింది కొంచెం అట్లే ఆయన పన్నాడు మళ్ళా వాస్తవంలో మళ్ళా అదే మూమెంట్లోనే ఏదో తీసి ఇచ్చినాను నా చేతికి ఓ రాయి దాన్ని కలిపి నీళ్ళలో చాయిపోయినాము చాయిపోయినాము అది నా దగ్గర పెట్టుకో మళ్ళీ వచ్చింది ఏది ఇక్కడ ఇమ్మని నా దగ్గర ఏమైంది ఎప్పుడు పోయిందో నాకు మంచిదే చిక్కిందిలే అనుకుండా అంతే మన దగ్గర లేదది అది అట్లంతా జరుగుతూ వస్తుంది ఇంకా మొత్తం అంతా ఇప్పుడు ఇంతమంది ఏమీ లేకపోతే స్వామి దగ్గర రావాలంటే కష్టం కదా మన ఇండియానే కాకుండా వివిధ విదేశాల దేశాల నుంచి ఎట్లా ఎట్లా వాళ్ళు డాక్టర్ భగవంతం సూర్య భగవంతం ఆయన సన్సిస్ట్ పెద్దోడు కదా ఆయన కొడుకు ఒకడు లాస్ట్ సన్ను కొంత మూమెంట్ సరలేదు అప్పుడు బెంగళూరులో టాటా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆయన పనిచేస్తుంది ఆ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్కే పిలుచుకొని పోయింటు స్వామిని వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకు ఆ పిల్లలు స్వామి ఆపరేషన్ చేసిన అన్ని శాస్త్ర ఇవేటివి సర్జికల్ ఇంటర్ అంతా ఆయన తామే సృష్టించి ఇక్కడ ఎక్కడ నీరు ఉంటే నీరు తీసేసినాడు అది చేసేసి ఇవన్నీ చెప్పాలంటే ఆయన మహిమలు చెప్పాలంటే మన సాధ్యం కాదు మీరు అడుగుతా ఉన్నారు కాబట్టి నేను నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ నుంచి ఇంతవరకు ఇక్కడే ఇక్కడే ఉన్నాను స్వామి అంటే ఉన్నాను చూస్తూనే ఉన్నాను అట్లే అన్ని ఊర్లకు ప్రొసేషన్లు డాక్టర్ ఈయన సంజీవ్ రెడ్డి వాళ్ళ ఊరికి కూడా స్వామి వాళ్ళ అమ్మ విడో ఇల్లూరు నేను సంజీవ్ రెడ్డి తెలుసు కదా మీకు ఆయన అప్పుడు జైల్లో ఉన్నాడు అప్పుడు ఇంకా రాలేదు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో కదా స్వరాజ్యం వచ్చింది ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక ఆయన ఉంటే బ్రాహ్మడు ఉండే కదా సుబ్బమ్మ బంధువులు స్వామిని పిలుచుకొని పోయినారు వాళ్ళ ఇంటికి ఇల్లూరుకి అక్కడ కూడా పోయినా నీ కొడుకు మంచి అభివృద్ధి అవుతాడు మంచి పేరులో వస్తాడని చెప్పి వచ్చింది ఆయనకు వాడు మంచి రాష్ట్రపతి ఆయా ఇదే మొట్టమొదట మెడ్రాసులో ప్రొబిషన్ మినిస్టర్ మొట్టమొదట వెంకటగిరి రాజా గారు బుక్కపట్నం హై స్కూల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత బుక్కపట్నం హై స్కూల్ స్టార్ట్ దానికి థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ వెంకటగిరి రాజా గారు ఇచ్చినారు మొట్టమొదట అది చిన్న పోకలేసి కట్టింటి మీద మళ్ళా చిన్న షెడ్లు వేసినవి మళ్ళా స్వామి పెద్ద గట్టి చేసినాడు అదే మొట్టమొదటి ఎడ్యుకేషన్ స్వామి స్టార్ట్ మా తాత కొండమరాజు స్వామి ఫాదరు మా ఫాదరు తండ్రి ఆయనకు ఆడబిడ్డల్లే ఇద్దరు కొడుకులే ఇంకా మా చిన్నయ్య గారు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు మా పెద్ద తాత కొడుకులు మా పేరు మా తాత కొండమరాజు అంటే మంచి పేరు ఈ పల్లెలకు అంతా ఇక్కడనే పంచాయతీలకు ఇన్ఛార్జీలు అంతా కో కోర్టుకు కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి కానీ పోకోకుండా ఇక్కడే నిర్ధారణ చేసి పారేస్తూ ఉంటారు ఇద్దరు ముగ్గురు కలుసుకొని అట్ల పెద్ద పేరు కొండమరాజు ఆయన కొత్త మందిరం ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈటికి కూడా వచ్చి నడుచుకొని వచ్చి స్వామి దశలో కూర్చొని టిఫన్ తినిపోతూ ఉండే ఆయన ఫిఫ్టీ టూలో చనిపోయింది అది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఒక పళ్ళు కానీ కన్ను చూపు కానీ ఏదే కానీ అట్లే ఉండాలి ఆయన శవం నేను మోసినాను మా తాత శవం స్వామి దగ్గరికి వచ్చి స్వామి అవుతే ఏదో ఫోటోలు ఉండే స్వామి భుజం మీద కూడా చేసి తెప్పితే ఆయన భుజం మీద చేసినాడు ఫోటో ఉంది ఆయన ఆయన తిప్పన వచ్చి ఇటు తినిపోతా ఉండే అన్ని ఆవిడ ఆవిడ పూర్వం పాటలు అవి అవి అవన్నీ చాలా బాగా పాడతా అన్నాడు ఇప్పుడు కూడా మన స్వామి కూడా చెప్తా అన్నాడు కదా ఈ చెరలో నుంచి వెళ్ళేనా నే నిఘరాముల కనుల చూసేనా పాపిస్టి మృగమేల వచ్చేనో దాన్ని పట్టితే మని మోసపోతేనో ఆ పొద్దు దానింట ఆయానమై ఉండే ఆ పాద పాలయ్యేటప్పుడు ఇంత తెలియదు ఈ చెర 
అది రామాయణం అడవు లేదు రామనాథ తీసుకొని పోయింది స్వామి స్వామి పండరీ భజనలు అందరికీ నేర్పించినాడు స్వామి కాకం అప్పుడే మునిపే అప్పుడు పల్లె పల్లెకు తీసుకొని పోయి పండరీ భజన మమ్మల్ని పిలుచుకొని నీళ్లు పోసుకుంటా అది వారి నీళ్ళు అంటారే ఆ పల్లె పల్లె ఆ పొద్దు ఆ ఊరిలో మమ్మల్ని పిలిచిన ఆ పొద్దు పండగనా ఈ పొద్దు భజన అంటే ఆ ఊరంతా పండగే అంత బట్టలు ఓలిగలన్నీ చేసుకొని పాడుతూ వెళ్తుంటే ఆడ పండరీ భజన అక్కడ ఒక డైలాగ్ కృష్ణుడు యశోద ఆ పండరీ భజనలోనే అది వేషం రేసేది అది డైలాగ్స్ కాళింగి మడుగు వద్దకు పోవద్దు రార కృష్ణ పోవద్దు రార కృష్ణ పోవాకు రార కన్నా అంటే యశోద అప్పుడు కృష్ణుడు ఏలా పోవలదు నాకు వేగామే తెలుపవమ్మా బాలూరు చంపు పెద్ద పామున్నది రార కృష్ణ అని ఆమె చెప్తే పడగలపై భరతనాట్యం ఆడి వచ్చేదనమ్మా ఇవి ఆ పండరీ భజనలోనే స్వామి రాసింది స్వామి రాసింది అబ్బాయి ఎంత దూరము ఆ పండరీ పురము ఆ రంగపురము నడచి నడచి కాళ్ళు వేలల్ల రక్తము కాళ్ళల్ల రక్తము ఇట్లా మా కాళ్ళ పైనే చేస్తుంటే ఇవన్నీ కుచ్చుకొని రక్తం వస్తాను మాకు చేస్తున్నప్పుడే చేస్తున్నప్పుడే అంత పెద్ద బాగా చాలా బాగుంటాను స్వామి లవకుశ కనకతర డ్రామా లవ లవ లవకుశలో లవుడు కనకతారలో తార ఆడవేషం కనకసేనుని అక్కని అది మంచి దాంట్లో ఒక కోర్ట్ సీన్ వస్తుంది కోర్ట్ సీన్లో ఆ క్రూర సేనుడు వాళ్ళ తిన తల్లి తండ్రి వాళ్ళని చాలా బాధ పెట్టి వాళ్ళ నాయనను వాళ్ళ అమ్మను అందరూ చంపేసి చాలా హింసించి దాంట్లో ఆ కోర్ట్ సీన్లో కనకసేనుడు తమ్ముడు జడ్జి వీళ్ళు వాళ్ళు చేసే చెప్పే దాంట్లో మొత్తం ఆడియన్స్ అంతా ఏడిసేదే వీళ్ళు చేసే యాక్షన్స్కు ఎవడుకోకుండా ఉండేవాడే లేడు అంత బాగా చేస్తానండి లవుడు స్వామి లవ కుశల లవుడు డ్యాన్స్ పెద్ద డ్యాన్సర్ ఇట్లా నచ్చినంద సీసా సీసా పైన ద్వీపము ద్వీపం పెట్టి డ్యాన్స్ ఆడుతూ ఆడుతూ అట్లా కొంచెం కుప్ప చేసి మట్టి దాంట్లో సూది పెడితే కొంచెం డ్యాన్స్ ఆడుతూ ఆడుతూ రెప్పతో ఆ పెన్ను సూది తీసేది స్వామి కంటితో పైన పడకుండా తొనకుండా పెద్ద డ్యాన్సర్ అప్పుడు మేము తొమ్మిదేండ్లు పదేండ్లు అమ్మాయి డ్యాన్స్ చూసి తిరవలసింది డ్రామాలు కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అప్పుడు సెకండ్ వారు స్టార్ట్ అప్పుడు కలెక్టరు కొత్త చెరువు దగ్గర సినిమాలు కాటర్ ఇవ్వకుండా మావే డ్రామాలు రెండు పెట్టించి దాంట్లో వచ్చిన బ డబ్బు సెకండ్ వార్కి ఇచ్చింటుంది అప్పుడే స్వామి కలెక్టర్స్ స్వామి మెడల్స్ గిడల్స్ అన్నీ తీసినాడు బంగారు మెడల్స్ అవన్నీ ఇంకా చట్టలో నీళ్లు పోసి ఆ పైన ఇప్పుడు నిలబడే చట్ట నీళ్లు వణుక్కోకుండా డ్యాన్స్ ఇంతవరకు అట్లా డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు నేను ఎవరు చూడలే ఊరికే ఎవరుడతారు కానీ ఆ నాట్యము కూచిపూడి నాట్యాన్ని కంటే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటాండి స్వయంగా చేసేవారు స్వయంగా నేర్చుకోవటం నేర్చుకో ఎవరు ఆయనకు ఆ మహనీయునికి ఒక గురువు అని కానీ ఒక పెద్ద జ్యోతిష్యుడు అని కానీ పెద్ద విద్వాంసుని కానీ పెద్ద కవులు అని కానీ ఎక్కడా పోయి నేర్చుకొని ఉండలేదు ఎక్కడా పోను లేదు ఎవరు వచ్చి చెప్పను లేదు ఎవరి దగ్గరికి పోనీ లేదు పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు కానీ ఎవరి దగ్గరికి కానీ పోలేదు పెద్ద పెద్ద ఎక్కడ పెద్ద పెద్ద ఋషుల దగ్గరికి పోలేదు ఎక్కడ పోలేదు ఇక్కడే స్టార్టే అప్పుడే ఆయన దీంతోనే భగవత్ సృష్టి అనుకోవాల్సిందే ఆయన సృష్టిలోనే ఆయనకు అవతారం అంతా వచ్చేసింది ఆ పొజిషన్ అంతా ఆయనకే వచ్చేసింది ఇంకేం చేద్దు ఇంకా ఆయనకి ఆయనకే అన్ని భాషలు ఏ భాష రాదు యా స్కూల్కు పోలే యా యా పెద్ద కాలేజీలో చదవలే ఎక్కడ అన్ని భాషలు మాట్లాడతాడు అందరికీ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాడు అప్పుడు ఈ శివరాత్రి అంతా ఎట్లా చేసేవారు శివరాత్రి మామూలుగా జాగరణే 
అప్పుడు జనరేటర్ నేనే స్టార్ట్ చేస్తాం అండి అది జనరేటర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నేను జనరేటర్లో స్టా పనిచేసిన సిక్స్టీ వన్లో మాకు కరెంట్ వచ్చింది అది పుట్టపర్తికి పుట్టపర్తికి అది స్వామి దయతోనే ప్రతి ఒక్కటి స్వామి దయత రోడ్లు వీళ్ళు గవర్నమెంట్ రోడ్ అక్కడ చేసిందిలే అంత స్వామి దయత అంత వచ్చిండే అంత భక్తులు అంత చూసుకొని ఎవరెవరు భక్తులు నువ్వు పెద్ద ఆఫీసరు నువ్వు నీ పని నువ్వు నేను వాళ్ళ ఆయన ఒక ఆఫీసర్ ఆయన పని ఒకటి ఇట్లంతా వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేసి నిందే రాత్రి ఫుల్ భజన్ శివరాత్రి శివరాత్రి సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్కు స్టార్ట్ చేస్తే తెల్లవారి సిక్స్ వరకు భజనే అప్పటి నుంచే లింగాలు అప్పుడు అప్పుడే అప్పుడే చేస్తాం అప్పుడు ఇంకా నాలుగు ఐదు కూడా తీస్తాం అండి మళ్ళీ నన్న మధ్య కొన్నాళ్ళు స్టా స్టాప్ చేసింది ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు అంతా ఒక టెన్ ఇయర్స్ కూడా కాల స్టార్ట్ అయ్యి అప్పుడంతా ఈ విభూతి అభిషేకం అదే ఇది ఒక తీసుకొని సిటీ సాయిబాబు ఉంది కదా విగ్రహము దానికి అంతా ఇట్లా ఊరికే ఆ ఊరికే కూడా అది పట్టుకోవాల్సిందే ఇట్లా దాంట్లో నుంచి ఇట్ల స్వామి అల్లాడిస్తూ ఉంటే చే చేయాలని అంత విభూతి పడతాండే ఇంతవరకు ఎంతైనా అందరికి పంచిపెట్టేది అది వాళ్ళ వాళ్ళ అంశాలు తీసుకుంటాం దాంట్లో ఎటు ముత్యాలంట అవి అంట ఇవంటే ఎటు ఎటు అన్నీ పడతా ఉన్నా అందరూ ఏర్కొంటా ఉన్నారు ఏర్కొంటా ఉన్నారు అది అభిషేకం అప్పుడు పుట్టిన పండుగ అప్పుడు స్వామికి మా తల్లి మా పెద్దమ్మ అంటే స్వామి తల్లి ఆ రోజు నవంబర్ ఇరవై మూడో తేదీ తలగడు అంటే పండగ చేస్తా ఉంది అంటే ఈశ్వరమ్మ ఎట్లాంటి వాళ్ళు చాలా అందరితో మంచిగా మాట్లాడి అందరితో మంచిగా మాట్లాడి మంచిగా ఉండేది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో స్వామి ఫాదర్ డైడ్ అప్పుడు వచ్చి ఆమె మందిరంలోనే ఉండిపోయింది ఆయన సెవెంటీ టూలో డైడ్ అంటే ఇక్కడ కాదు స్వామి వైట్ పీల్ బృందానంలో ఆయనకు ప్రాణం పోతుందంటే చాలా భయము జ్వరం వస్తుందంటే భయం చచ్చిపోతానేమో అని ఆయనకు తెలియకోకుండా ఆర్టిపైలు వచ్చి చచ్చిపోయాయి కాబట్టి ఆయనకి ఏమి తెలదు అక్కడే గీత ఇది కూడా ఉందే ఏమనుకో అదే సిక్స్టీ టూలో వచ్చిండేది అది ఒక చిన్న మిలిటరీ ట్రక్కులో ఎక్కించుకొని వచ్చిండ్రు కోయంబత్తూరు నుంచి ఒక సంవత్సరం పిల్ల అది ఇప్పుడు ఉండేది గీత ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి కన్స్ట్రక్షన్లో అన్నీ మెల్లగా వచ్చాయి కన్స్ట్రక్షన్ కొన్ని అప్పుడు ఆ లైన్లో కట్టింటి మళ్ళా అవన్నీ మేము అన్నీ కట్టింది మేము అన్నీ మేము స్వామి చూపించేది కట్టేది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆసుపత్రి సూపర్ హాస్పిటల్ వచ్చిందే అప్పటి నుంచినే వాళ్ళు ఎల్లంటి వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్లు లేకపోతే అప్పుడే ఇంజనీర్లు పెట్టి స్వామి అన్ని చూ అందరినీ పెట్టి చేపిస్తా ఉంటారు ఈ సూపర్ సా స్పెషల్ ఆసుపత్రి వచ్చినప్పుడు ఉంటేనే కాంట్రాక్టర్స్ అంతకుముందు అంతా స్వామే అది ముందే స్వామి ఇట్లా ఈ ప్రశాంతలేం వస్తుంది ఏం లేకున్నప్పుడు అంత పెద్దగా వస్తుంది అంతంత ముందే చెప్పారా ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా మీకు నేను కనపడను ఇంకా నేను దూరం అయిపోతానని కూడా చెప్పినాడు అప్పుడే అప్పుడే ఇక్కడ అంతా చాలా మందికి స్వామి అంటే నమ్మకంలే ఇక్కడ పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి ప్రస్తుతం పెద్ద జగడాలు పడతా ఉంటుంది ఇప్పుడు అంతా ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి అంతా బాగా సాఫ్ అయిపోయింది కట్లు వేసేది వాళ్ళతో వేపించేది అది ఇక్కడ ఇది ముందు కదా కొండ అది స్వామికి ప్రశాంత నిర్ణయానికి ఇచ్చేసింది పట్ట అది రైతులు దాన్ని వాళ్ళు కోర్టుకు పోయేది కోర్టులో వేసి రాళ్ళు వేపించేది స్వామి ప్రశాసనం అప్పుడు అవుతుంది వాళ్ళని పట్టుకొని కొట్టింటుంది అది మళ్ళా కోర్టే ఇటుక తెప్పించింటు స్వామి కోర్టుకి అంటే కోర్టే ఇటు పెట్టించింటు ఇప్పుడు సమాధి ఉంది కదా స్వామి తల్లిదండ్రులు అక్కడ కోర్టు పిలిపించింటు స్వామిని వాళ్ళు వీళ్ళంతా కోర్టుకు పిలిపించాల అని పెనగొండలో కోర్టు అది వాటికి స్వామిని ఎట్లన్నా లాగాలని అది కాదు అప్పుడు ఇప్పుడు నాదళ్ళ భాస్కర్రావు మామ వివి చౌదరి అని ఉండే ఆయన అంతా లా పాయింట్ అంతా అక్కడక్కడ తీసి ఇట్లా వాళ్లకు డబ్బు కడితే ఇక్కడే వచ్చి కోర్టు విచారణ చేయొచ్చు అని పాయింట్ వచ్చి తీసుకొని వచ్చింది ఆయన ఇక్కడే తీసుకొచ్చి ఇక్కడే తీసుకొచ్చి పెట్టేసి ఇప్పుడు సమాధి ఉంది కదా అక్కడే అక్కడ పరంగి చెట్టు పప్పాయి చెట్లు ఉండే దాంట్లో పెట్టింటుంది 
అయితే అప్పటి నుంచే పాటలు భజనలు అన్ని చేస్తూ చేస్తానే ఉండేది అప్పుడు ఇంకా బాగా కంటిన్యూగా స్వామే కూర్చొని రెండు చేతులతో చక్కలు తీసుకొని స్వామే పడతాను రి అన్నీ అప్పుడు మంచి పాటలు ఇవ్వడి నీ నామావడి కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ్ సుభదాయి రామ్ సాయి రామ్ శ్రీల దీపుర వాసన గోల వినద వేలర అని అన్ని ఇట్లాంటి అన్ని చాలా పాటలు నాకు మూడు వందల పాటలు వస్తా ఉండే ఇప్పుడు అన్ని మర్చిపోయినా సాయి విభూతిని తాచినంతనే సర్వము పాపము తొలగునుగా ప్రభు సాయి నామ సుదయే భూమిలో ప్రజలకు తరుణోపాయముగా ఇవన్నీ సాంగ్ చేసినవే సాయి రమేశ సాయి రమేశ శ్రీధర పుట్ట పర్తి నివాస మమ్మే దరిగా తువగదయేశ సాయి రమేశ సాయి రమేశ ఇమ్మహిలో నీకు సాటి వేరులేరటంటిని సమ్మతించి బ్రోవమిదే సమయము రమ్మంటిమి రమ్మ రమ్మనెంత వేడినా శ్రమయంచి ఇటు రాగుట తగున సాయి రమేశ సాయి రమే ఇవన్నీ చెప్తాను అప్పుడు స్వామి రెండు చేతులు అన్న కంజరాలు తీసుకొని స్వామి కూడా చెప్తా అండి స్వామి స్వామి త్యాగరాజు కృతులు బ్రహ్మాండంగా పాడతాడు అది రాము లక్ష్మణుడు వాళ్ళు అది అది చల్లారే మల్లె పూలు అవన్నీ చెప్తాను రాము లక్ష్మణుడు అని మెడ్రాసు సాయి రా మెడ్రాసు వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్సు ప్రిన్స్ రామయ్య లక్ష్మణ్ వాళ్ళిద్దరు జామళ్ళు వాళ్ళిద్దరు పాడతాను అండి స్వామి దశ వాళ్ళు స్వామి దశలోనే వాళ్ళు కూడా పాడతా ఉంది విజయ వాళ్ళ విజయమ్మ వాళ్ళు ఏం లేదు వాళ్ళ అంతా ఇప్పుడు అంతా ఇది వాళ్ళంతా ఇవి గయి తూ గయ్ అని హరే శ్రీ హరే నేరమేమి బ్రోవరా వరాలిమ్మురా కరుణ నిజే రరవర అది అవన్నీ వాళ్ళ ట్యూన్లన్నీ అవి భజనకు స్వామి చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఈ పండరి భజనలు పండరి భజనలు దండిగా ఉన్నాయి అవి అదే దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని చెప్తారు అదే పండరి క జెండ బడాయి జాయింగే బలో పండరి నాత జెండ బడాయి జాయింగే అని అన్ని పాటలన్నీ చేస్తా ఉండ అవన్నీ ఇంకా ఎన్ని ఇప్పుడు నన్న మధ్య మేమంతా మర్చిపోయాం అప్పుడు కంటిన్యూగా రోజు భజన మావే అప్పుడు భజన అబ్బాయిలు అని పేరు పెట్టేసింది మా మమ్మల్ని అందరిని భజన చేస్తాను చేస్తాను స్వామి రెండు చేస్తాను కంజరాలు తీసుకొని స్వామి కూడా కుడతా భజన చేస్తానే ఉండేవాడు అయితే దసరా టైంలో మాత్రం ఈ ప్రొసెషన్లో అని ప్రొసెషన్ టైంలో స్వామి వచ్చి పూలు అంత తీసి అందరికి వేసేవాడు వేసేవాడు అవన్నీ ఇప్పుడు కూడా మామూలుగా లాకెట్లు గేట్లు అన్ని తీసిస్తా ఉన్నాడే అప్పటి నుంచే అన్ని ఈ విభూతి అన్ని సృష్టించి ఇవ్వటం అప్పటి నుంచే ఉంది అప్పటి నుంచే ఉంది మొట్టమొదట స్టార్టింగ్ లోనే ఉంది ఫస్ట్ నేను సాయిబాబా అని సాయిబాబా అన్నప్పటి నుంచే ఉంది అయితే తర్వాత పాత మంత్రం నుంచి ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆయన ఇంకా అట్లా అంటే ఆయన మహనీయుడు ఎవరెవరితో నేను పలాంది కాయల తీసుకున్నాను అట్ట తెలివి లేకోకుండా త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఉడికేట్లే పడుకొని ఏదంటామే ట్రాన్స్ ట్రాన్స్లో పోయినాడు అనేది ఇవంతా ఉంటాను అన్నీ ఎవరు విషయాలు ఏమైనా కొన్ని ఎక్కువ చెప్పండి ట్రాన్స్లో పోయినాడు మచిలీపట్నం అని బందరు అక్కడ కృష్ణ అని ఒక ఆయన స్వామి దగ్గర డ్రైవర్గా ఉండే కృష్ణ ఆయనకి ఏదో కాయలా ఉందని స్వామి తీసుకొని ఆయనకి స్వామి కూడా కొన్నాళ్ళు బాధపడి ఆయనకి బాగా చేసినాడు తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మందరంకి వచ్చిన తర్వాత ఇది గురు పూర్ణిమ రోజు అది స్వామికి పారాలసిస్ అది వచ్చింది పెరాలస్ వచ్చింది అది పెరాలస్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉన్నాయి అది అది మళ్ళా నేనే బుక్లో ఉంచు చూడండి 
అంత కూర్చొని అట్టే మేడం వాడినే కూర్చొని గ్లాసులో నీళ్ళు తెమ్మన్నాడు తీసుకొచ్చాను ఆ నీళ్ళు ఇట్లా చల్లమన్నాడు క్లియర్ అయిపోయింది లేచి మాట్లాడినాడు ఒక వన్ వీక్ ఉండింది వన్ వీక్ ఏం టెన్ డేస్ ఉన్నాయి అంత గడ్డం గిడ్డం అంత పెరిగిపోయి చాలా ఇట్లా నడిచేది కూడా కష్టం అయిపోయి పట్టుకొని వచ్చేది పైన కిందికి అట్లాంటివన్నీ ఎన్నో చేసినాడు చూపించినాడు మళ్ళా క్లియర్ క్యూర్గా అయిపోయినాడు క్యూర్ అయింది ఇది కూడా ఏదో ఇదేదో ఇదో ఒక నాటకం ఆయన మహిమ మనం చెప్పలేము చాలా అద్భుతం చాలా అద్భుతం ఎన్నో చేసినాడు అంటే కొంతమంది ఎందుకు అందరికీ చేసిన వాడు వాళ్ళని ఎందుకు బతికించకూడదు వీళ్ళెందుకు వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మ అది అంతే అది మీకు ఇప్పుడు ఆరోగ్య విషయంలో ఏదైనా స్వామి నయం చేసి ఏదైనా చేశారా నాకు చేసినాడు నాకు ఈ కంటిది వేసినాడు కంటికి ఏమైంది ఉన్నట్లుండి నైట్ హెడ్ ఎక్కు వచ్చి డిమ్ అయిపోయింది అది చేసినాడు విభూతి ఇచ్చి విభూతి ఇచ్చి చేపించేసిన ఇంకా ఎన్ని లక్షలు ఎన్నో మంది చేసినాడు కొంతమంది నడిపించినాడు నడిచినారు బాగా ఎదురు కానీ కాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది వస్తారు నన్ను మీరు దూరంలో ఉంటే చూస్తారు దగ్గర చూడలేనని కూడా చెప్తా చెప్పినాడు ఒకసారి ఇది తెలంగాణ అది ఇది ఉత్తర సర్కారు ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడ పోయినట్టు వంద నేను పోయినాను కాబట్టి బదలీలో స్వామి ఆడు ఏమీ లేదు ఒట్టి ముద్దరా చెప్పే ఇట్లా రాయి అమర్నాథ్ కాదు బదరి కేదార్నాథ్ అక్కడ పోతే ఏమీ లేదు ప్రాణాలు పోయేది ఒకటి ఆడ ఆ యాత్ర అప్పుడు బూర్కుల రామకృష్ణ వాడు యూపీ గవర్నర్ సిక్స్టీలో ఆయన మాకంతా అరేంజ్ చేసిండే బదరి యాత్రకు ఆ బదరి నాత దేవాలయంలో ఒక మూల ఒక బెత్తమంటే స్టిక్ అంటారే అది అది ఆది శంకరాచార్యుల కాలంలో స్టిక్ అది బెత్తం అది అప్పుడు దాని దాంట్లో నుంచి లింగం తెప్పించి స్వామి ఆ బెత్తంలో నుంచినే తెప్పించి బంగారు పూలు ఎండి పూలు సృష్టించి పూజ చేసి మాకు మంచి ఒకటి ఒకటి ఇచ్చింది బదిలీలో మళ్ళా ఆ లింగం దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయా అందరికీ చేసాం మళ్ళా దాంట్లోకి అది హరిద్వారంలో బయలుదేరేక ముందుగా ఆ కొండశీలలు అన్ని పడి కిందికి పడి అన్ని అది చాలా చాలా అల్లకరం బస్సులు కూడా అలకనది అది నదిలో పోయి పోయినాయి అని చెప్పని చెప్పేసి బుర్గుల రామకృష్ణ వాళ్ళందరూ ప్రయాణం స్టాప్ చేస్తాం అనుకుంటే పిచ్చే బయలు బయలుదేరండి అని చెప్పి మళ్ళా రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు స్వామి ముందు కారులో మా బస్సులు కొన్ని రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు అది వచ్చే వచ్చేటప్పుడు స్వామి ఈసట్టుకు వచ్చేసి అందరూ బిరు 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 వచ్చేసేయండి అందరూ సామాన్లు ఏమైనా అంతా బస్సులోనే వదిలిపెట్టేసి వచ్చేసేయండి అన్నాడు అన్నీ దాంట్లో నిలిచిపెట్టి బిరు బిరు దుంకేసి ఆ చట్టుకు వెళ్ళిపోయినాము మేము పోయిన ఒక పది నిమిషాలు ఆ కొండ అంతా రోడ్డుకి అడ్డం పడిపోయింది మళ్ళా మా సామాన్లు వచ్చేటప్పటికి అప్పుడు మిలిటరీ వచ్చి అదంతా రోడ్డు తయారు చేసి అంత దాన్ని అంత తీవ్రలు అప్పుడు మళ్ళా మా సామాన్లు హరిద్వారంకి వచ్చేటప్పుడు వన్ వీక్ బట్టి మీరందరూ ఇటు వచ్చేసారు స్వామి చెప్పారు కాబట్టి స్వామి ఆడ స్వామి ముందు పోయేసి అక్కడ నిలబడి మీరందరూ ఇక్కడ వచ్చేసేయండి బిరు బిరు అందరూ బస్సులో అంటే దిగేసి సామాన్లు ఏమొద్దు అట్టే ఇటు పెట్టండి మీరు వచ్చేసేయండి జనాలు అన్నాడు వచ్చేసాం అది అట్టే పడిపోయింది రోడ్డు కడ్డాం పెద్ద గోవాలో నకుల్సేను లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఉన్న ఆయన ఇంటికి పిలుచుకొని పోయింది స్వామి అక్కడ గోవాలో ఒకసారి స్వామికి స్వామికి ఇది అర్జెంట్ సైడ్ వచ్చేసింది అదంతా కదా బరిష్ట అయిపోయింది స్వామికి ఎవరు అయిపోయినాడు ఎవరు డాక్టర్ గిట్ట లేదు నేను ఆయనే ఉన్నా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అదేమైంది అప్పటి సైడ్ వచ్చింది అయిచ్చింది ఆయన అంతా ఆయన క్యూర్ చేసుకున్నాడు అంతే అంటే కొన్నాళ్ళు రెస్ట్ మాత్రి ఆయన పదహైదు ఏళ్ళు ఉండి పదహైదు రోజులు ఉండిపోయినాం ఆయన ఆయనక 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 ఆయనకే తెలుసు మనకు తెలుదు ఆయన మహిమలు ఆయనకే మనము డిస్కషన్లో వాది చేత రావడం కాదు మన చేత కాదు ఎవరైనా అడిగినా కానీ మాకు చల్దని పోతాంటాను నేను మీరు స్వామి ఇంటి వాళ్ళు కదా అంటే నేను స్వామి ఇంటి వాళ్ళు కాదని చెప్పేదే ఎవరన్నా కానీ ఎందుకు వాళ్ళతో మాకు డిస్కషన్ నేను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కి స్వామికి కాఫీ కూడా చేసిన ఒట్టి ఆయన ఒట్టి పాల్ దగ్గర రెండు మూడు డ్రాప్స్ 
డీకర్ డీకాస్ నేర్చుకున్నాడు అంతే అప్పుడు ఆయన అంతా అన్నం అంతా కొద్ది కొద్ది రోజులు మొత్తం చారు పులుసు మజ్జిగి ఊరిగాయ అంతా కలిపేసేదే అంతా కలిపి నాలుగైదు వం తినేసేది ఎప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడ ముందు 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 అంతా కలిపేసి నాలుగైదు వంటలు చేసుకొని తినేసేది మజ్జిగి వేరే లేదు సాదరసం వేరే ఏం లేదు అప్పుడు చిత్రావతి పోతే మేము ఎంత పొద్దైనా అక్కడే పండుకోమని పండుకునేది మాకేం అన్నం ఆకలి అయ్యలే ఏడు కావాల్సిన తీసిస్తామండి ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు అప్పుడు మా పెద్దోళ్ళు లాంతాలు తీసుకొని వచ్చేది ఏమి ఇంచే పైన రాలేదు అని స్వామి కోసం స్వామితో అప్పుడు వెళ్ళేవారు ఇక్కడ వచ్చింది కూడా పోతా అండి మేము సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు పోయినాం ఈ కొత్త మందిరం ఆయనకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫిఫ్టీలో ఓపెనింగ్ అది స్వామి బర్త్డేకి నవంబర్ ఇరవై మూడు అదంతా ఒకేస్తోనే మొత్తం బిల్డింగ్ అంతా అది మొన్న మొన్నర వెనకల ఫ్రంట్ ఎలివేషన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో చేసినాము అదంతా హెచ్ బిల్డింగ్ అది రాజ్ బిల్డింగ్ ఈ ముందు పొట్టుక ఉంది అది కూడా మా మామూలే అప్పుడు ఫ్రంట్ ఎలివేషన్ పైన ఇవన్నీ గోపురాలు అంటావు అంత ఇవి సెవెంటీ ఫైవ్లో చేసినాం అంతే అసలు బిల్డింగ్ అట్లే ఉంది దాన్ని ఏమి ఏమి చేసిన ఊరికే దాని పైన ఊరికి అన్ని ఎలివేషన్ ఫ్రంట్ ఎలివేషన్ బ్యాక్ అదంతా చేసింది అది తుంగభద్ర డ్యామ్ అయ్యారు అని చెప్పని పెద్ద ఇంజనీర్ ప్లాన్ అది ఇప్పుడు బుక్లో ఇవన్నీ చదువుతుంటాము ఈ మందిర్ కట్టేటప్పుడు ఒక గర్డర్ పైన లేపించాలని అంటే అది గర్డర్స్ వచ్చేసి నాలుగు గర్డర్స్ అవి భజన భజన హాల్లో అవి వచ్చాక కష్టము నేను చెప్తే హనుమంతరావు అని చెప్పిన ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ మెడ్రాస్ అప్పుడే క్రైన్తో తెప్పించిన వీటికి ఆ పళ్ళులో కష్టము వచ్చే చాలా కష్టం అవి బీమ్స్ కాదు ఐరన్తో చేసిన ఏటు కాదు అవి గరడర్సే వచ్చినా మెడ్రాస్ నుంచి ఇది మెడ్రాస్ హార్బర్ నుంచి అది పైన ఎట్లు లేపించారు క్రేన్ క్రేన్తో ఇట్లా చైన్ లాగేసేది జనాలు ఓ ఓయ్ 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 అనుకుంటా పిల్ల లాగుతా అంటే పైకి వెళ్ళిపోతా అనేది అప్పుడు స్వామి దగ్గరే దగ్గరే ఉంటామండి ఆ పైన కూడా ఇంజనీర్లు కట్టింది లీక్ అయితే అంటే మళ్ళా స్వామి మేము మేసన్స్ పెట్టి అంత పైన కొట్టేసి స్వామి దగ్గర ఉండి మేసన్స్ పెట్టి నేను ఉంటే అంతా మళ్ళా వేసింది అదే ప్రశాంత నేను పైన టాప్ నెలకు ఒకసారి స్వామికి శిరస్థానం చేపిస్తా అంటే అప్పుడు ఆయన అనిసి బాధ ఆయన బాధ చేసి అప్పుడు ఆరు ఏడు మంది ఇట్లా మీ అట్లా స్వామి దగ్గర ఇప్పుడు ఉంటారు అట్లా పిల్లోళ్ళు యజ్మో రామ్ అనేవాడు మెడ్రాస్ వాళ్ళు ఇట్లాంతా ఉంటాను అంటే అప్పుడంతా స్వామి స్నానం చేసి ఈతట్టుకు వచ్చేటప్పటికి అందరికీ లేని సత్వం అంతా పోయేదే మళ్ళా స్వామి టిఫిన్ టైం అన్ని అప్పుడు టిఫిన్ అంతా చేసుకొస్తాను రీ అన్ని దాంట్లో రెండు దీంట్లో రెండు తీసి ఒక బేసన్ రైస్ పెట్టిండే అది అయిపోతాను అందరూ మన ఉన్నది తినేసేది అప్పుడు అంతా చాలా బాగుంటాండి ఇప్పుడు అంతా స్వామి ఎక్కువ జనాలు అయిపోయినారు ఆయన మా కష్టం కదా ఆయన అందరి లేక రావాలన్నా పోవాలన్నా 